ничего, бывает. Простите, пожалуйста. А давайте я вам помогу. Да нет, нет, я сама. Дома два года не было, подарки везу, понимаете? Руки осторожно. Понимаю. Ага, все. Сумочку убираем с прохода. А, да, под да, сиденьем, да. пожалуйста. Да, 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 конечно. А, давайте Мне вашу туда. сумку под мое сиденье. А, давайте. А? Угу. Давайте. Ой. Слушайте, может, мы с вами местами поменяемся, а? Так у вас и так место у окошка. Ну, в том числе, идем, что окошко. Ну что, боитесь летать? А можно ли по окошку? О, давайте. Сейчас. Ой. Ой. Осторожно. Ага. Давайте. О. Ну, давайте знакомиться. Ой. Мария. Павел. Мария. О, жара. Витя, ты где ходишь? Сов ты уже остыл? Да вот за, пока Жека умоется. Ты иди уже садись. Витя, а Жень суп есть не хочет. Так, сын, нужно <coughs> завтракать. Да, Павел, ну что, кроме супа ничего что ли нету? На. Я бы бутерброд съел. Горячий утром полезно, да, Дум? Угу. А ты что? Да меня что-то поташнивает. Скорее бы уже. А. а, па, деньги на обед дашь? Дом пообедаешь. У меня же футбол. Футбол у него. На. Можешь соточку дашь? Соточку ему. Я на сотку не ем. Соточку. На. И что после тренировки был дома как ты понял? Угу. Будешь кто мне помогать коврики вытряхивать? Сегодня? Нет, вчера. Нет, ну посмотри, как он с отцом-то разговаривает. Ну, ты куда пошел-то? Да у меня уже урок через пять минут начинается. Вот. Вить, доставь ты его в покое. Я как-нибудь коврики сама там вытряхну. Или тетя Вали попрошу помочь. Балуешь ты его? А ты нет? Он, между прочим, каждый день допоздна гуляет. С большими пацанами. Да вы глядим, он к нам в милиции заявится. С чего бы это? А к рябцам уже приходили. А он с их демкой каждый день гуляет. В кого он только такой? Ты вроде спокойный. Да в Маньку. Манькин ген, сто процентов. Я такой характер. Ладно, Том, я побегу. Ты же не поел ничего. Не, не успевай. Ты, если что, звони. Я с начальником договорился, он меня раньше отпустит. Да рано еще, видите. Точно? Ну да. Ну все равно. Все. Ну как ты пойдешь-то? Все, 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 все. Я побежал, все. Ну вот так. Ой. Он говорит. Вынуждена отказать вам в отпуске. Я говорю, что значит отказать? Я уже год в отпуске не была. Он говорит, ну, либо вы остаетесь, либо мы ищем другого человека. Ну, пришлось остаться. Ну, а что мне делать? Я два года, два года семью не видела. Нет, конечно, он мне предлагал мне какую-то компенсацию. Но даже у меня отпуска не было. На выходные там к морю. Но я этих итальянцев знаю, я, конечно, не дура. Я никуда не поехала. Вообще, они сумасшедшие, смешные. Проходу мне не давали. Чао, Белла! Чао, Белла! Честно говоря, Мария, мне несложно их понять. Вы действительно красавица. Ой, да ладно вам. Один дурак пристал. Я говорю, что ты ко мне пристаешь? Я замужем. Он говорит, да не может быть, чтобы вы были замужем. Я говорю, как не может? Назови ему кошелек. А у меня там фотография. Ну, мужа и сына. Я говорю, вот, надо поверить, все. Ой, господи. Как же я соскучился по ним. Все время с собой эту фотку таскаю. Вы только не подумайте, я работала там, не то что там что-то. А теперь я домой еду. У меня же прям сердце от радости выпрыгивает, так счастливо. Я вот сейчас представляю, как вас будут встречать. Mm -hmm. С цветами, с музыкой, это как минимум. А я-то им сколько подарков накупила. Как же здесь все смотреть, все вообще упаковано. Так вкусненько. А вы что не едите? На лету не могу. Ой, Джем, сливовый. Мой любимый. М -м -м. Повезло вам, а у меня яблочный. Да я вообще по жизни везучая. Смотрите, он у меня. А -а -а! Ой! <связывая> Простите, пожалуйста. Нет, нет, ничего страшного, Ой, стирается. Господи, ну, <связывая> ну криворукая. <связывая> Дайте салфеточку, подождите. <связывая> Девушка, ну, все в порядке. Уберите Мария. у нас, пожалуйста. Сейчас. Возьмите? Не волнуйтесь. Можно, да? Вы же все равно да, не едите. Нет, нет. Дайте. Салфеточек дайте нам, пожалуйста. 
Да ну, угомоните, все в порядке. Господи, как да все стирается. хорошо отстирается. А вдруг пятно? Не страшно, у меня еще есть. А давайте я вам новую рубашку подарю. Ну вот еще. Не, Нет, не переживай. Не серьезно. Я мужа, знаете, сколько купила? Нет, правда. Дайте мне сумку. Нет, нет. Ну дайте, дайте сумку. Мария, ну прекратите. Ну, ну дайте вы сумку, ну что? Господи, Дай... да у меня этих рубашек завались, а ему вообще да все равно некуда их носить. У меня этих рубашек миллион. Да, ну, на самом деле, деле Маш, ну, ну, смотри, Маш, да не нужна мне ваша да рубашка. Да вот же, ну отличная ну, рубашка, деле, ну что вы капризничаете? Как маленькая. А у меня осадок будет, камень на душе. Маш, ну что мне делать с вашей рубашкой? Может быть, мне подойдет? Добрый день, дамы и господа. Командир корабля Сергей Смирнов и экипаж рады приветствовать Разбудили? вас на борту самолета ЧМС-53. Выполняйте свой план по спортивному Простите. Простите, ради меня. И испугала. Здравствуй, Томочка. Ну ты как? Здравствуйте, Валь. Я ничего, вот тут решила прибраться. А, а то Виктор сказал, что тебе не здоровится. Велел зайти, глянуть, как ты. А, да, тетя Валя, вы мне не поможете, мне нужно пылвички вытряхнуть. Ага. Ой, Маньк приедет, я тебе не позавидую. Ой, характер у нее. Она и виктор в кулаке держала. Казаностра, и все тут. А почему это ее так все Казаностры называют? Так ведь вроде мафия итальянская называется. А да, вот она мафия как раз и есть. Только наша. Чуть что не по ней, сразу разборки давай. Да? Да. Ведь слов поперек не скажи. Что ты приедешь? А чего предупреждать должна? Я же домой еду, не в гости. Хотела сюрприз ему сделать. Да уж. Неизвестно, кто кому сюрприз сделал. А что здесь происходит? Что-то я не пойму.
Что рожает, да? Стоп! Да не рожает она! Казанос твой приехал. Чего? Казанос твой приехал. Ну, давай, 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 беги, беги, беги! Бей! На! Что такое случилось? Ага, да нет, ворота! Что? Давно это у вас? Сама видишь. Кабель недорезанный. Не, а ты тоже молодец. Жена то мужика отлегла. Ой, тихо! Я сама. Ух. Ну и что? Ты этими помоями мужиков моих собралась кормить? А Вите нравится. Разонравится. А ты что стоишь-то? Ну-ка быстро мухой шмотки свои собирать. Чтоб через пять минут тебя здесь не было. Не надо злить меня своим пузом. Я тебе не отвечаю, ты меня поняла? Дрянь. А пусть это Витя решает, кому уходить. Потому что это его дом. Хотя бы предупредила, что хочешь вернуться то а? Ну, я бы тогда, наверное... Скотина! Ненавижу! Убить тебя мало! Кастрировать тебя надо, чтобы другим неповадно было! Забит все-таки. Стоп, игра! Все ко мне. Иротки! Сколько раз тебе говорить, что ты не один играешь, а в команде? Нужно пас отдать. Я тебе говорил, подними голову, увидел свободную, отдал пас. А ты прешь на двоих. Марадонный своего замнил. Ну, Валерий Георгиевич, ну, ну гол же был. Был, потому что повезло. Все, меняемся воротами. <звы> Чего тебе, малыш? Ясно. Спасибо. Иродский, все, закончился твой матч на сегодня. Валерий Георгиевич, ну, ну гол же был. Чем мне не забивать теперь, что ли? Домой иди, сынок. Мама твоя приехала, Иродский. Мама? Мама. Мама Мия. Вот гонца за тобой прислали. Играем! Я коммуны жить не собираюсь. Не для того я итальянцев задницы потирала, чтобы свой собственный дом непонятно с кем делить, ясно? Нам некуда идти. 
Ты что, хочешь нас на улицу выгнать? Тебя никто не гонит. Пусть эта твоя убирается куда хочет. А Томи тоже некуда идти. Ты, 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 ты ее вообще видел, а? А что мне на нее смотреть-то? Да плевать я хотела, куда она пойдет. Раньше надо было думать, когда она живот свой нагуливала от тебя. Значит так, это вообще-то мой дом тоже. И Тома будет жить здесь. Разбежался. Чтобы я в своем доме любовницу твою терпел, да не дождешься. А Тома не любовница. Да что ты, а кто же? Жена. Я тебе жена, Витя. И развода я тебе не дам, не дождешься. А на ее пусть люди пальцами показывают, на нее и на живот нагуленный. Значит так, знаешь что? Что? Ну что? Ну что, что? Что? Шлялась там по своим Италии, а потом вернулась и заявляет. Я шлялась? Да. Да я впахивала на вас, как проклятая. Да в этом доме все на мои деньги куплено. Ты хотя бы раз спросил меня, как и что они мне достаются, скотина. Я тебе говорил, возвращайся. Ну, смотри, вернулась. Что? Вырезалась, как дура. Ну, чего ты от меня хочешь? Ну, чего ты от меня хочешь? Да, у меня новая семья. Если хочешь, убирайся в свою Италию. Никто тебя здесь не ждет. Это твоя новая семья? Да. А ты башкой своей о Женьке подумал? А ты подумала о Женьке? Ты вообще, ты вообще подумала, как мы здесь управляемся? А? Подумала? Да я только о вас с Женькой думала. Угу. Я же для вас эти деньги зарабатывала. Любимому мужу машину хотела купить, сволочь, ненавижу. Мань, ну ты же не, ну, ты же не предупредил, что ты хочешь вернуться. Че, дурак, что ли? А если бы я предупредил, что бы ты сделал? В шкаф бы ее спрятал с ее-то животом. Мань, ну... Витенька, я, наверное, пойду. Значит, слушайте меня оба. Собирайте свои манатки и валите отсюда, понятно? Что, Ой. что, 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 что? Прости меня. Смотреть противно. Что, может, скоро... Водички попить. Ай. На, 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 что? Ведь что? Я, что? я пойду куда-нибудь. Ну, ну, куда ты пойдешь, Томочка? Ну, куда, куда ты? Я не знаю. А? Куда-нибудь пойдем в комнату, пойдем, что Пойдем, 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 ляжем в комнату, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. А ты что домой не идешь? Ты мамку-то видел? Ругаются. Баваль, а вот если я из дома убегу, они меня искать будут? А зачем что убежишь-то? Тебе что, плохо, что ли? Мамка, наконец, приехала. Подарков, небось, навезла. А, только где мы с ней жить теперь будем? Баваль, а вот что маму вся Казаностра называют? Папа говорит, что у нее характер такой тяжелый. Но она хорошая. А вот Томку я ее ненавижу. Это за что же это? Она же за тобой ухаживала, как за родным. Она тебе мамку заменила. Да не нужна мне другая мама. У меня своя мама есть. никогда не уйдешь. Ты больше никогда от меня не уйдешь. Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Ты знаешь, сколько я тебе подарков привезла? Вот такую сумку, Жек. Мам, ну, пообещай мне, что больше никогда меня не бросишь. А я тебя не бросала. Ты что, я же ненадолго уезжала. А теперь я больше никогда в жизни не уеду. Я клянусь ему хороший. Вить, ну и куда мне теперь деваться животом? Ты же обещала, что она не приедет. Ты говорила, что мы поженимся. Томочка, все, не истери, не истери. Манька тебя из дома не выкинет. Это мой дом, он мне достался по наследству от родителей. Все. Ну, со свадьбы, ну, ну придется подождать. Мы жили без штаба в паспорте. Вить, ты меня любишь? Ну, конечно. 
папа маленького. Конечно, дочка. А как мы теперь дальше жить будем? Женька-то меня и раньше не любил, а теперь просто возненавидит. Все уладится. Я не хочу с ней в одном доме жить, я ее боюсь. Ну все, ну все, ну не хнычь. Ну, Если она здесь останется, то это я куда-нибудь уйду. Или я под поезд брошусь, вот увидишь. Ну я что-нибудь придумаю. Я что-нибудь придумаю. Митя! Витя, ты куда? Ну как? На работу, я же обещал. Как на работу? Как ты меня здесь оставишь? Витя, я ее боюсь. Ну, ну Том, ну не могу же здесь целый день сидеть, я караулит. Ну, ну, вы с Майк сами разбирайтесь, ладно? Да ну, я с ним буду разбираться, скажи, чтобы она уходила. Это же твой дом. Ну да, это мой дом. Ну куда они, Женьки-то, пойдут, а? А если она маленького что-нибудь сделает? У нее глаза иногда бешеные. Слушай, я пошел, ладно? Давай вечером Витя. поговорим. Все, вечером. Витя. Вечером, вечером. Все. Ну как? Угадала, да? Mm -hmm. Сидит как влитое. Ох, красавчик. Ну что, признавайся, девочки бегают за тобой уже, а? Ну, бегают. Ну, ладно, я ж пойду. Да иди, конечно. Только не из гвазды все, пожалуйста, первый день, ладно? Ну, я же не маленький. Беги. Ой, Да не уеду я больше никуда, не уеду. Слушай, а я сейчас к Байблюсе пойду. Может, ты со мной? Да не, я лучше с ребятами. Беги. Я тебе его не отдам. Кого? Витьку или дом? Я перед тобой ни в чем не виновата. Да ты что? Мы когда встретились, он вообще как холостяк жил. У него даже... Целой пары носков не было. Может, мне тебе в ножки поклониться? За то, что ты опеку над ними взяла. В общем, по всем фронтам. Господи. Чего в тебя нашел-то? Нычки почем? 150. Это не ну, из карахода, отец. Надо брать. Хватит. Когда увидимся, спрошу. Прекрати. Посмотрите, это Кристиан Диор и импорт. Ну, очень хорошее качество. Нет, ну есть и подешевле за 25. Видите, резиночка тянется. О -о -о. Безразмерные. Это Манька, что ли, приехала? Девушка, а вот такие, не только серые, есть? Есть. Да? Черные. Улики скидываешь, Коза Ностра. Господи. Валерка, ты что ли? Привет. Привет. А ты как? 
как здесь? Я здесь живу. Погоди, ты же в Москве был. Ну, ты вроде тоже в Италии была. Ну, я на время уезжала, а ты вроде навсегда. Ну, видишь, получилось тоже, что на время. Да, ну и в Москву эту не город, а мясорубка. Все, кровь высосала и выплюнула. Ты mm. как? А ты уже в курсе, да? Mm. Ничего, жить буду. Что будешь делать? Да вот теперь уже я не знаю. Мне как будто пыльным мешком по башке стукнули. Я доехала, дура. Думала, меня тут ждут, не дождутся. Подарок вон купила. Я тебе этому козлу машину хотел на день рождения купить. Ну не дура, а? Машину? Ты чем там в Италии занималась? Ой, перепела! А -а -а. Чем занималась? За теткой пожилой ухаживала. Ну а что, платила она хорошо. А потом померла. Даже наследство оставила, прикинь. Большое? М -м? Кому как. Для меня большое. 10 тысяч евро. Ох, везет тебе, Мань. Конечно, везет. Ты как приехала домой, посмотрел, что у меня там творится, так сразу и подумал, ну не везет ли тебе, Маня? Да, некрасиво у вас с Виктором получилось. Некрасиво? Ну. Да сволочь им последний, ты понял? Я два года на них Женька и шачила. Я же копейки лишние на себя не потратила. Я толком домой не звонила, все экономила. Да сволочь. А знаешь что? Я себе на день рождения тачку. Буду ездить, как королева. В следующем году махнем на море, Жек, как белые люди. Вот это по-нашему. А водить ты умеешь? На курс пойду. А хочешь, я тебе научу? А ты умеешь? Обижаешь, подруга. Не, погоди, ну серьезно. Ну, а то. Ну, давай. А что, научусь? Буду ездить. А ведь как придур, скосил локти кусает. Да? Ну, ладно, Мань, пойду я, меня дети на стадионе ждут. Иди. О, держи. Подарок. Милан. Угу. Спасибо. Ну? Увидимся. Мань, давно вернулась? Сегодня. Такие хорошие вещи, только помойку кидаешь, а? Да и черт бы с ними. Слушай, отдай их мне, а я их продам. Да, Мань? Ну ты что, знаешь уже? Слушай, ты бы хоть намекнула. Ну что, тебе трудно позвонить было? Тоже мне подруга. Мань, да я хотела, а все заладили, не лезь, не лезь. Они помирятся, поссорятся, а ты виноватый останешься. Обиделась? Ты что? А на что обижаться-то? Муж любовница беременная, а подруга лучше молчит, как сволочь последняя. Не на что обижаться, не парься. Угу. Мань, а ты за это-то сколько хочешь? Нисколько. Да? А ты что, это разбогатела, что ли? Смотри, он гучит помойку кидаешь. Бриллиантики себе на шею подкупила. Это подарок. Сеньора перед смертью подарила, понятно? Ничего себе, сеньорин то у вас там. Может, и мне туда поехать-то? Да ну тебе. Мань! А я вещи продам, позвоню, за деньгами придешь? Посмотрим. Мань! Ну что? Прости меня. Ой, да иди ты. Я всегда говорила, что Витька козел, так ты ж люблю, люблю, долюбилась. Да ты почему мне не позвонила? А зачем? Все равно все ясно стало только после того, как она к нему перебралась с пузом. Чего бы ты сделала? Я бы раньше приехала, мам. Ага. Чтобы из-за этого козла столько денежищ потерять? Почтова. 
Я ж думала, ты там себе тоже кого-то приглядела. Чего? Слушай, а ты вообще чего сюда вернулась, а? Мам, ты что, с ума сошла? Ты думала, я Женьку своего брошу? Спасибо тебе. Что спасибо, спасибо, спасибо. Свалилась, как снег на голову. И виноватых теперь ищешь. У меня жить негде, ты знаешь. Мы с Даней и с Наташкой еле-еле в этой чертовой двушке расходимся. Ну и что мне теперь делать? А я знаю. Сама думай. Ты со мной не советовалась, когда ты возвращаться сюда надумала. Манька, это мне халатик, а? Или маме, можно мне? Ты надолго приехала, ты когда обратно? Навсегда! Осточертела мне эта Италия. Че, с ума сошла, что ли? Что ты тут делать-то будешь? На рынке торговать? А че сразу на рынке -то? А куда тогда? Права получу. Тачку себе куплю. Придумаю что-нибудь. Вот эту вот хрень, что ли, свою продашь? Подарок. Манька, скажи, а денег-то много привезла, а? ну колись. Я тоже очень рада вас видеть. Даня! Иди к маме. иди сюда. Мань, чего? Ты нам денег дай. Ты же знаешь, Наташка не работает. Этот ее козел по полгода алименты задерживает. А на мою пенсию ты сама понимаешь. И я бы на твоем месте из дома не ногой. Зря ты, что ли, на него столько лет горбатилась? Ну-ка, вставай давай. Что? Что, глухло, что ли? Вставай давай, я говорю. Жень! А! Помоги. Жень, ну давай быстрее, ну помоги. Ну, ща, ща. Ой. Господи. Давай на меня. Опа. И диван мой. Телевизор тоже, кстати, на мои деньги куплю. Ага. Там. Проползай туда, в комнату. Давай. Осторожно, порожек. Мам. А какая это Италия? Красивая. Давай, давай. А, а что ты там видела? Ничего не видела. Два года в Милане прожила. Все, мечтала в музей сходить. 20 евро на билет пожалела. Мам, а. а вот давай ты подождешь, пока я вырасту. Я заработаю денег, и мы с тобой вместе в Италию поедем. Я тебе там все музеи покажу. Хочешь? Хочу. Давай, три, четыре. Мам, а если папка нас выгонит... Не выгонит. Хоть трепаться. Давай, двигай. Садись, я сейчас тебе пиццу разогрею. А ты? Я потом. А потом-то? Да. Ну. Жек, ты яичницу будешь или омлет? Я лучше вот тургурок ем. Привет, сынок. Чай будешь? Давай. <кхм> Суп хочешь? Может, тебе стакан молока налить? Ну, да не, не хочу. Ты сегодня надолго, осторожно, кипяток? Как у меня футбол. А, -а, -а. Женя, как тебе дела в школе-то? А, а потом я обещал к Тохе зайти. У него новая игра. Вообще бомба. А купишь мне такую? Посмотрим. Эй, сынок, вообще с тобой отец разговаривает. Че, оглохший совсем? Не трогай его. Да ты не лезь. Я ему отец, и он должен мне отвечать. Ты мне больше не отец. Что? Так не обращай внимания на этого псих, ешь давай быстрее, а то в школу опоздаешь. Ты я-то псих? Витя, тихо. Пока вы живете в моем доме, рта не смейте раздевать на меня. Я вас научу, как отца уважать. Бабу свою поучи. Тебе с собой положить? 
Да не, не надо. Я вообще с кем разговариваю вообще? Витенька. Витенька, да ты, ты не Витька. Она меня при родном сыне психом обозвала. Вообще, а ты-то кто? Ты кто? Шлямс там в Италиях, неизвестно с кем. Давай. Тоже мне. Только телефон не забудь. Да. Я, Витя, если и шлялась, то с пузом к тебе не приехала. Это ты мне сюрприз сделал. У тебя еще хватает совести в глаза мне смотреть. А в этом доме даже стул под задницей шалавы твоей на мои деньги куплен. И кровать ваша двуспальная. И белье. А я пока судно за парализованной теткой выносила, вы на этом белье кувыркались. Так что ты сына моего не трогай. Тебе скоро будет кого воспитывать. Женя мой сын. Был! А на черта ему такой отец, который вместо башки одним местом думает. Ты к нам, Женька, не лезь. Ну, что ты сидишь-то? Иди давай успокаивай свою стиричку и передай ей. Если она еще раз на моей кухне появится, когда я здесь, я ей ее же помою на бушку вылью. Ты меня знаешь. Если я узнаю, ты ее хоть пальцем тронешь, я тебе... Я ну тебе... что ты? Ну что ты? Что? Что? Ну что? Напугал! Пугальщик хренов. Ой, Мань, здорово. Здравствуйте, Валь. Вам чего? Я, знаешь, что спросить хотела. Ты сегодня э, за хлебом пойдешь? А что? Ну, купил бы мне буханочку. А то, знаешь, чертвы зуб не грызут, а за мягким ноги не идут. Тетя Валь, а, а я тут пиццу приготовила. Хотите? А не объем. Да ну что вы, я сама вам предлагаю. А. Я сейчас принесу. Ага. На ну, чем, Ань? Все воюете? А вам-то какое дело? Да я просто так спросила. А что ты сразу скипел то А зачем вам знать? Да вообще, тетя Валь, что-то вы манеру взяли. Прорубили себе дыру в заборе и шастать туда-сюда, туда-сюда, когда вам удобно. Как у себя дома, ей-богу. Хоть бы раз до приличия постучали бы. Тетя Валь, а, а вот пицца. А, ой, спасибо. Да на здоровье. Ой, спасибо. Ой, какая ты злая стала, Мань. А вы бы на моем месте добренькой были бы. А ты сама виновата, что Виктор твой загулял. Сколько можно по этим заграницам шастать? Мужик, он как кабель. Его на цепи держать надо. Ой, Ой. Ладно, не трогайте меня. Получили свою пиццу, давайте идите. А если вам добренькая нужна, так это не ко мне. Это вот у нас тонко по этим делам. Ой. Меня оставьте ради бога. Сил моих больше нет так жить. Ну, как там? Башня. Какая башня? Какая? Пизанская. <свят> ну, такая же, как наша. Только кривая. Тебе вообще Италия-то понравилась? <свят> понравилась. А что там не понравится? Красиво, тепло. Только я почти не видела ничего. У меня после работы времени только на сон было. Ничего, еще вся жизнь впереди. Поехали. Поедем, Ой. красотка, кататься. Итак, а? начнем первый урок. Первое правило вождения – это золотой треугольник. Золотой треугольник что это? Это зеркала. Зеркало заднего вида и два боковых. О них нужно помнить всегда. Mm. Правда, Одного зеркала у меня нет, так что треугольник у меня не золотой, а скорее серебряный. Угу. Сам придумал? Нет, кино видел. Я же правила только футбольные знаю, видишь, как фишки расставил, как на футбольном поле. А, так мы вроде есть на футбольном поле. Ладно, поехали. Тише едешь, дальше будешь. Второе правило вождения. 
Это поговорка. Mm. Заводи. Что? Что не так? А вот это второе правило вождения. Прежде чем заводить, поставь в коробку передач в нейтральное положение. Mm. Mm. А теперь заводи. Ну, смелей. О, привет, Сестер. Как дела? Нормально. Про вас скоро получаю. Ты что хотел? Да ничего не хотел, просто соскучилась, хотела потрендеть с тобой. Я, знаешь, с одним чуваком новым познакомилась. Игорь зовут такой классный вообще. А Андрей где? Господи, нет больше Андрей, это как мама. Бросил он меня. Ну что, пусть катится, у него жена и двое детей. А ты типа этого не знала. Слушай, он обещал развестись, урод. А Игорь он не такой. Вот если ты с ним познакомишься, ты вообще сразу все поймешь. Мне надо мать уговорить, чтобы она пустила его в нашу квартиру. А это тут при чем? Ну, что тут я хочешь тогда? Ну, ничего, говорю, соскучилась. Че ты врешь? Здравствуйте. Что будете заказывать? Мне такой же, как ты. А, а я... Двойной черный кофе без сахара крепкий. Ладно, в общем, раз ты такая умная, слушай. Игорь, ну, в общем, дело свое хочет открыть. Ну... А я тут при чем? Ну, сейчас объясню. Он хочет заниматься констоварами. А смысл? Сейчас констоваров до хрена и больше. Неважно. Может, еще не констоварами он не решил. Но ему нужен первоначальный капитал. Ну, или как это там называется? Мама сказала, что... Нет. Слушай, не парься. Там все нормально. Он меня в долю берет. У меня нет лишних денег. Я машину покупаю. Слушай, Мань, какая машина? Машина – это железка. Понимаешь, забьешься, убьешься. Ни тебя, ни бабла, ни машины. Я сказала – нет. А я что ему скажу? Там нет, какая разница. Слушай, Мань, там все нормально. Вот он жениться обещал. Все классно будет. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, пожалуйста, Манечка, пожалуйста. Пожалуйста, сестричка. Иди, ты ну, знаешь, пожалуйста. куда? Сестричка. И матери передай, что денег вы от меня больше не увидите. Понятно? На Даньку Малову тоже бросишь? Ему еще расти, между прочим, надо. Его кормить надо. И это, рассчитайся, пожалуйста, собралась. И знаешь, Манька, вот правда, потому что люди говорят, что ты злая стала. Но вообще никого, кроме себя, не видишь. Ничего-ничего, как аукнется, так и откликнется, знаешь ли? Несут, нет. Э, это куда в обуви-то? Ты что, ослепла, что ли? Я полы помыла. Я с тобой разговариваю. Слышь, ты! Плохо, что ли? Черт. На, воды попей. Спасибо. Ой. Ну что, отпустила? Ага. Когда вообще рожать? Да дней через 10. Ну, хочешь, я Витьке позвоню? Да нет, не надо, так бывает. Я сейчас полежу немножко. Ну, кричи, если что, я скорую вызову. Чем тут рот, что ли, принимать? Ну что, полегчало? 
Ну, не знаю. Я ухожу, может, все-таки врача вызвать. Ты на меня злишься, да? Нет, радуюсь. А ты бы на моем месте что чувствовала бы? Мне было бы очень плохо. Mm -hmm. А мне, по-твоему, значит, должно быть хорошо. Мне кажется, началось. Чего? Дорожаю я. А главное, как вовремя. Ой. Алло, скорая. Пушкина 9. У нас тут рожают. Какая фамилия? А. Эй! Фамилия твоя как? Чернышова. Как? Чернышова. Господи. Вы что, там с ума что ли все посходили? На черта вам ее фамилия? Она вот-вот родит. Давайте Пушкина 9. Почему именно сейчас, а? Ой. Когда я дома. Ну ладно, не ной, едет уже скорая. Ты не уйдешь? Куда же я теперь денусь-то от тебя? Ой. Ой, ты господи. Ой. Как? На улицу скоро поедем? Ну, насчет улицы не знаю, но сегодня явно получше. Всего без двух прошла. Но понимаешь, это все-таки не боулинг, где хорошо одним махом все кегли сразу сбить. Здесь наоборот нужно. Знаешь что? Мы только начали. Да блин, я все время забываю, где тут газ, а где тут тормоз. Да, еще поворачивать забываешь. Ну ладно. Но ты же их давишь, как муравьев просто. Ой, Маша, смотрю я на тебя и удивляюсь. Как же ты машину по улице водить будешь, если ты ничего вокруг не видишь? Ой, ладно тебе. Ладно, не ворчи. В следующий раз лучше будет. Маша, может мы... Манька! Это что, Динка? Мань, привет! Ладно, давай до завтра. Пока. Манечка, рад привет. Тебя. Привет. Привет, я думаю, кто тут так лихо водит? А это Манька собственной персоны. Ты давно из Италии? Да около недели. А ты-то как здесь? А, я малого к бабушке завезла. А это Валера с тобой? Ну да. Я думал, в Москве. Вернулся. Что-то у нее там не срослось. Вот хочет меня водить. Mm -hmm. Может, посидим, дети, поговорим? Есть время? Пойдем в жемчужину. Там кофе всегда хороший был. Пойдем? Пойдем. Пойдем, Мань. Ну что, подруга надолго приехала? Навсегда. Сразу с места в карьер машину, что ли, купила? Да нет, собираюсь пока. Понятно. Ну как дела, Мань? Рассказывай. А ты типа того не знаешь ничего. Ни женщин не слышала. Об этом же весь город трепится. Так а что я должна была слышать? Ну, например, что у моего Витьки новая жена, <гас> которая неделю назад ребенка ему родила. Твоего Витьки? Угу. А вы что, разошлись? Нет. Хм. Мы даже не разъехались. Не понимаю, Маня, а как это? Очень просто. Живем все вместе в его доме. Большой, дружной, шведской семьей. И как Витька тебе это объяснил? Ну, никак. Я вообще-то объяснение у него и не спрашивала. Какая мне разница? Теперь же ничего не изменишь. Вот каждый раз, когда я его рожу наглую вижу, так хочется вмазать. Или сдерживаюсь, честное слово. Слушай, Мань, а хочешь я тебя к нам на работу устрою, а? Куда? К нам в кондитерский цех. Очень женщины нужны. Платят, знаешь, как хорошо? Здесь таких денег никогда не заработаешь. М? А что? 
А может, правда? А чего? Не, серьезно, я за. Тем более, у меня машина скоро будет. Здесь же сколько? Я полчаса ходу. Да? Да. Давай, давай, я поговорю. А только обязательно нужна санитарная книжка. Сейчас с этим строго. Да это не проблема, я сделаю. Помотаешься немножко, а потом, если все будет нормально, и совсем переедешь. И Женьку перевезешь. Mm -hmm. Ну сколько можно держаться за этот городишко? Mm -hmm. Спасибо. Динка, ау, а для меня это выход. Ну и здорово. Спасибо тебе. Да не за что. Да, да. Здрасте, можно? А вы, простите. Еродская Мария, мне сказали к вам зайти. Присаживайтесь. Мне не болит ничего. Я медицинскую книжку делаю для работы. Понимаете, Мария, вам просто придется пройти повторное обследование, еще раз сдать кровь на анализ. Я вот выписываю направление. А девчонки в лаборатории знают, что делать. А зачем? Ну, вдруг я ошибся. В чем? Рано про это пока говорить. Может быть, действительно, это просто ошибка. В любом случае, я жду вас завтра с утра здесь же. И анализ как раз будут готовы. Что, серьезное? Вы можете мне сказать, я должна знать. Есть подозрение на злокачественную опухоль. Возможно, вам потребуется операция. Извини, пожалуйста, я сейчас все уберу. Я не знала, что так бы скоро придешь. Я вчера испекла. Вкусный, да, ведь? Да. Ты мне супчик налей. А суп? Суп перловый. Хочешь? Да не нужен мне ваш суп. Отстаньте вы от меня. Тихо, тихо, тихо. Ты куда? В школу. А ты завтракал? Да. Ну и как это понимать? 
Две недели пацан без завтрака. Не, за тебя сложно готовить, он тонку попросил, у него всегда время есть. Ну что, видишь, что, видишь, ну видишь, что происходит? А надо забросить ему вообще заниматься, он настроит против отца, а самой пофиг тебе. Ну, вообще-то мне не сложно на двоих завтрак готовить. Заткнись. Что? Оба заткнитесь. Ненавижу. Руки хорошо помыла? Хорошо. Тогда вот те яблоки надевай фарту, садись, работай. Мам, я вообще-то поговорить с тобой пришла. Ну и говори, кто тебе мешает. Заодно и матери поможешь. Я, между прочим, не девочка уже. Мне тяжело. А ты тоже дочка хорошая. Знаешь ведь, как мне тяжело? Пришла бы иногда помочь убрать там или постирать. У тебя Наташка есть. Ага. От нее помощи дождешься. Как же? Она только умеет, что в козлов влюбляться, да, аборты делать. Мам, скажи, если со мной что-нибудь случится, ты ведь Женьку не оставишь. А что с тобой может случиться? Ты молодая, здоровая, это я того и гляди на тот свет отправлюсь. Слушай, спать совсем перестала. Только заснул, отец ваш покойный, прям как живой перед глазами стоит и меня за собой зовет. Просто пообещай мне, что ты его не бросишь, все. Слушай, мне еще только Женьки не хватало. Ты, Наташка, не сегодня-завтра нового мужа приведет. Вообще, что ты выдумала умирать? Она собралась. Расстроить меня хочешь? Чтобы я и эту ночь еще не спала. Мам, да не расстроить. Да, да горит. Пироги горят. Белый совсем, мам! Закрой! Кто тебя так учил? В кого ты только такая бестолковая? Я же тебе говорила, тесто сядет. Но я же быстро. Ему хватит. Послушай меня, пожалуйста. Нет, это ты меня послушай. Ты посмотри на эту квартиру. Здесь давно пора делать ремонт. Господи. Ты посмотри на эти обои. Ты посмотри на эту плитку. Наташка говорит, что ей просто стыдно приглашать сюда приличных людей. Вот пусть она сама ремонты делает. На какие деньги она будет сама делать? Ты прекрасно знаешь, что она не работает. На мою пенсию, что ли? Если бы ты нам дала. Это не моя квартира, мама. Между прочим, ты здесь выросла. Ладно, я пойду. Ты дашь денег на ремонт? Вот умру я тогда, поплачешь. Вспомнишь тогда свою мать. Ой, ну прекрати этот концерт. Ну хоть половину денег дай! Ну, друзья с детства. Да я знаю твое детство. И знаю твоих друзей. Мы тоже с тобой друзья. Улыбается. Ну, это совсем другое. А, ну конечно. Как же мне понять? Другое. Ну, детский Друзья, сад детский. какой Ой, да ладно, слушай. Детский сад. Он совсем озверело. Даже не здоровается. Маня. Маня. Беги еще, побеги. Мань, козанос. Mm -hmm. Ты че вчера не пришла? Я ждал тебя как дурак. Слушай, Валера, я не буду больше заниматься. Ты прости. Не до того сейчас. Что значит не буду? Только отставить разговорчики. А это русский язык, понимаешь? Отвали. Ну ты что, мой? Ну пойдем поговорим. Пойдем. Пойдем, пойдем. Да. Жизнь круглая. Как мячик. Как, как пнет судьба. Везет так в девятку, а нет так. Можешь вообще лопнуть. Когда в Москву-то? Я не поеду. Не буду я делать эту операцию. В смысле? Деньги нужны? Сколько? Да при чем тут деньги? Не поможет. Что значит не поможет? Это рак. Только за 
зря деньги на операцию потрачу все. Прожил сколько смогу. Сколько смогу? Сколько смогу? Знаешь, мать. Я мог бы сейчас там в этом Милане в футбол играть. А я сейчас здесь. Потому что не рискнул под скальпель лечь. Поможет, не поможет, неизвестно. А так буду играть, сколько смогу. А сколько смогу, закончилось через месяц. Только у меня игра, мать. А у тебя жизнь. Ты должна рискнуть. Ты же боец по жизни. Женьку страшно одного оставлять. Ты мне эти мысли брось. Ты должна знать, что все будет хорошо. Женька, у тебя талант. Я, может, еще мировую знаменитость воспитаю. Ой, лучше бы у него талант был к математике. Или к языкам. Дур ты, мать. У него дар, он футболист от Бога. Таких в мире единицы. Господи, так вот что ты все время пьешь. Даже когда водить меня учил. Ой, Валера. Хорошо чувствуешь? У тебя ничего не болит? А тебе бы хотелось? Я хотела по-хорошему. А по-хорошему с тобой не получится. Ты мне по-хорошему жизнь сломала. Не надо сейчас из себя добродетель корчить, ладно? Я тебе зла не желаю. О, здорово. Ты лучше посмотри, что я себе купила. И что это? Ну, помнишь, что мне хотел Италию показать? Во, а -а -а. книга про все музеи Италии. О -о. Почитаем, выберем, что нам с тобой интересно. Круто. И отметим на карте. О, карта Рима. Маршрут выберем. Ну, да ладно, ты что, серьезно? Ну да, так все делают. Круто. Слушай, сколько здесь музеев. Тысячи. Ну, давай обедать. После обеда посмотрим все. Так. Я тебе борщ твой любимый приготовила. А? Так. И курочку с яблоками. А ты чего уселся ты? Ну давай руки мыть. Да. Я тоже 
очень соскучился. Витя, я хочу с тобой пог... поговорить. Витя, ну подожди. О чем? О Маньке, мне кажется, с ней что-то не так. Витя. Да с ней всегда все не так. А мне кажется, она заболела. У нее черные круги под глазами. Она сунулась, похудела. Да она старее всех нас. Витя, ну подожди. Ну а если я заболела, что, тебе тоже будет все равно? Началось. Витя, ну что ты? Я хотела с тобой поговорить. Ты куда, Витя? Ты покурись, я прошу. Дань, не уезжай далеко, а? Дань, слышь меня, стой! Дань, блин, сейчас получишь! Даня! Даня! Даньте, сейчас по жопе получишь! Что я сказала? Так, 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 тихо, 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 тихо. Ты куда собрался, да? Ты куда? Ты мне дома три дня сидеть будешь, понял? Наташ, Наташка, а со мной ты не хочешь поговорить? О чем? Ну спроси, как у меня дела, как здоровье? Боешься? Ну погоди, ну что тебе, кроме денег со мной вообще не о чем поговорить? Не о чем? Это плохо, ты ведь мораль читать будешь, да? Ладно, мораль тебе читать не буду, я просто скажу. Ты устройся на работу. Если я не смогу вам помогать, на что вы с матерью жить будете? Слушай, отстань от меня, а. Мне и так уже из-за тебя Игорь бросил, поняла? Наташа, я понимаю, что это я тебя избаловала. Ну, прости меня, пожалуйста. Слушай, не корчи из себя святошу, а не Пасха. Пошли. Маш, можно? Ну. А, правда, что у тебя сегодня день рождения? Я могу торт испечь, у меня даже свечи есть. Ты как узнала? Да ведь как-то обмолвилась, я запомнила. Ты же дурой прикидываешься. Ты как узнала, что у меня рак? А у тебя рак? Давно? А я, а я думаю, что ты сама не своя ходишь. А, а как же ты бедная? Ну, если ты не знала, чего ж такой добренький ты вдруг стала, о том? А что говорят, какая стадия? Да ты не расстраивайся, Томочка, ну что ты так, ну да не реви. Это мне реветь надо. А у тебя же все хорошо. Тебе же все достанется теперь. И Витька, и дом мой. Это я должна расстраиваться, что у меня вся жизнь под откос пошла. Я же два года угробил на этот чертов дом, а ты теперь в нем жить будешь. Ну смотри, как хорошо получается, да? Но ты рада? Рада? Маш, давай Вите позвони. Ну, Только попробуй ему сказать. И Женьке тоже. Я здесь хожу, улыбаюсь, и ты будешь ходить и улыбаться. А если я узнаю, что ты проболталась, я тебя собственными руками тебе клянусь этим. Мы прости, да нет, не трогай меня. Тура была. Что ты меня хоронишь раньше времени, иди давай. Маша! Мама где? Она прилегла отдохнуть. Опять голова? Жень, подожди, ты не ходи туда. А то разбудишь. Хочешь, можешь мне помочь. А что ты делаешь? Сюрприз? Какой сюрприз? 
Ну, у твоей мамы же сегодня день рождения, я хочу сделать праздничный ужин. Я знаю, я ей тоже подарок приготовил. Да ты что, какой покажешь? Ну, это секрет, это только мама знает и я. Постой, может, все-таки не поможешь? А что нужно делать? Да ничего сложного, дверь закрой. Садись. Почистишь, справишься. Угу. Как у тебя здорово получается. Ты секреты хранить умеешь? Да. Точно? Сказал же умею. Послушай, у твоей мамы сейчас непростой период. Она болеет. Мы должны ей помочь. А как? Ну, постараться ее не расстраивать, не тревожить. Это не так уж и сложно, правда? Но она не умрет? Да нет, ну что ты? Нет, конечно, ты только не говори ей, что знаешь про ее секрет, а то она на меня рассердится. Но она точно-точно не умрет. Ты обещаешь? Да, конечно. Ну что ты? Э -э она же тебя так любит. Как же она тебя оставит? Mm -hmm. Хочешь клубнику? Да не, не хочу. Точно? А ты давно пришел? Мам, сюда нельзя. Здесь сюрприз для тебя. А ты поел? Да. <звы> Слушай, Тома, давай я покачаю. Ну давай, только осторожно. Смотри, египетский музей. Знаешь, что в нем есть? Что? Там, короче, такие гробницы, а у них мумии. Прикинь. Ну что, сходим, посмотрим. Ты не боишься? Чего? Ну, вдруг они воскреснут, как в кино. Да не воскреснут они. Но если ты боишься... Я не боюсь. Отмечай. Точно отмечать, Утика? Отмечай, отмечай. Мань, можно? А что спрашиваешь, если уже вошел? Давай. Маш, мы тебя поздравляем. С днем рождения. Мань, с днем рождения. Загадывай желание. Помогай, Жень. Ух ты! Ну все, обязательно сбудется. Есть это том. Пойдемте чай пить. Пойдем, чай. Ну, пойдем, пойдем. Быстренько за скорую, быстро, быстро звони. Дай, 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 не Быстренько. Только без истерик. Да, Сейчас вызовем Жень, врача, все будет нормально. Жень, ты позвонил? Что, что такое? Женя! Ой. Алло! Пушки на девять! Давайте быстрее! Срочно у ребенок задыхать! А! Еду! Мам. А Светка теперь точно не умрет? Ну, теперь уже точно. А вот если бы ты ее не спасла, она бы умерла? А чуть то я бы ее не спасла? Ну, а если бы нет? Жень, ты что? То есть ты считаешь, если твой пап меня обидел, я ему мстить должна, что ли? 
То, что между нами с ним произошло, это касается только нас. А дети здесь ни при чем, ясно? Ну, а вдруг папа вернется? И все будет как раньше? Как раньше? Уже не будет, Джек. Ну, нам же с тобой вдвоем хорошо, разве нет? Ну, правильно. У них теперь своя семья, у нас своя. Ну и что? Папа же все равно тебя любит. Мы со Светкой брат и сестра. Он всегда будет вас одинаково любить. Посмотрим. Может, мороженое? М? А может, шпицы сразу? А, они жирно? Да ладно, нормально. Давай пиццу. А что, приготовим или замороженную будем покупать? Давай приготовим, у тебя вкуснее. Борщ будешь? А Томка сказал, что ничего приготовить не успела. Мой будешь? Буду. Хлеб сам возьмешь, не барин. Май. Что? Спасибо тебе. Раньше ты меня за борщ не благодарил. Это не за борщ. За Светку. Если бы не ты, то... Ладно, ты еще расплачься. Че, с семейной, что ли? Как они? Ничего. Вот через пару дней должны выписать. Пойдешь к ним завтра? А надо? Вот. Ну, мужики даете. Я куриный бульон сварю и сырники сделаю, отнесешь. Mm. Хорошо. Котлет на сковородке. Уберешь все за собой. Извините, ухаживать за вами некому. Ты не спишь-то? Поздно уже, завтра вставать рано. Да не спите. Мань, ты злишься, да? А смысл? Я сам не знаю, как это все получилось. Я тебя ждал. Mm. Да, я все мечтал, ты вернешься, как мы заживем хорошо. Год, полгода, потом еще. Вот такая тоска напала. Прям вешайся. Вот, и тонко появилась. Она хорошая. Она ничего не требовала от меня. Приняла меня таким, какой я есть. Ведь почему ты мне не сказал? Ты о чем? Про тонку, про свою. Что ж ты мне ничего не рассказал? А ты почему не рассказывал? А я-то что должна была рассказывать? Ну как? Мне мать твоя рассказала, что у тебя в Италии мужик, и ты не собираешься возвращаться. Серьезно, ты не, не планировал, понимаешь, ну вот она забеременела. Ты Женьке рассказал? О Томе, конечно, она же переехала. 
Но не о ней. О том, что у меня в Италии якобы мужик есть, рассказал? Да нет, ну ка Он тебя так ждал. Витька, что мы с тобой наделали? Я ему Женькой дом оставлю, а Светка подрастет, мы с Томой поедем на Рильск, у нее там сестра, она нас точно примет. Да и надо вам никуда уезжать, пока здесь все вместе поживем. Ну, а потом придумаем что-нибудь. Мань, mm. ты правда больна, да? Тонко сказала. Да нет, она просто решила, что ты плохо себя чувствуешь, и круги под глазами. Ей показалось, да? Спокойной ночи. А это ты же вернешься? Ты ведь выздоровеешь? Угу. Я ведь еще хотел тебе Италию показать. Ну, мы с тобой не только Италию увидим, мы потом во Францию рванем. Вообще по всему миру покатаемся, я тебе обещаю. А, а давай, когда мы в Италию поедем, мы еще Томку со Светкой возьмем. Нам ведь не жалко, да правда? Тоже не жалко. Ну ладно, все. Давай ты опоздаешь. Маш, давай я тебе помогу. Поклянись мне, что ты Женьку не бросишь. Да ты что такое говоришь? Я сказала, поклянись. Иначе я сейчас не поеду никуда, ты меня знаешь. Да, знаю. Я обещаю, что ты будешь любить его как родного. Хорошо. Все. Подожди, ну как ты одна-то поедешь? Надо было Витьку хоть попросить, чтобы он тебя добросил. Справлюсь. Ты позвони, когда приедешь, как там устроишься. А на выходных я к тебе Витьку пришлю и Женьку. Он же Москвы-то не видел, а то он про свою Италию говорит. Все уши уже прожужжал. Ты знаешь что, Ла? Я ему там обед приготовила. Он при тебя стоит. И компот в холодильник. Ничего страшного, ты не бойся. Держись, ты не одна мышь. Знаешь, что у меня есть? Смотри. Ну, смотри. Это что? Ты знаешь, как я хорошо шью? Ты откуда ты? Чудовище, из какого музея ты украла? И виска полставки возьмет. Мы на любые на лекарства деньги заработаем. Ты не волнуйся, ты держись. Главное, не унывай. Потому что если будешь унывать, я тебя прям кулаком в лоб. Хорошо. Мне правда пора. Ну, давай, я тебя провожу. Ой. Я сама дойду. Правда. Света. Ну что это, Павел Иванович, прям такой, как все о нем говорят? Даже лучше. Никогда не было у него неудачных операций. Удача это в картах. А Павел Иванович у нас хирург от Бога. Да, да. Павел Иванович, к вам можно? Конечно. Я документы здесь на столе оставила. 
Хорошо, Ниночка. Проходите, присаживайтесь. совсем другими заботами живу. У меня есть шанс. Мои шанс есть у всех. Да я-то чего? Мне сына жалко. Операция сама по себе не сложна. Я эти операции делаю каждый день. И слава богу, все живы, здоровы. Но вот в вашем случае все будет зависеть от анализов после операции. Не переживайте. Ну... Справимся. <смех> так, девочки, готовимся к обходу. Павел Иванович приехал. Опять? А это где? Опять в город сбежала. Она мне добегается. Всего доброго. Всего доброго. До свидания, доктор. Ниночка, проследите обязательно, чтобы Лариса Ивановна ночью не забыли дать новый препарат. Хорошо, Павел Иванович. Вот. Ой. Ну, добрый день, Мария. Вы извините, я не знала, что будет обход... Павел Иванович, она постоянно в город бегает. Мария Андреевна, вас что, здесь плохо кормят? Нет. Ниночка, у нас в меню есть сливовое варенье? Вижу, что нет. Мне Правда, просто Мария? надо было быть в городе. Вам надо было бы быть в палате, Мария Андреевна. Я зайду к вам после обхода. Будет серьезный разговор. Вы должны соблюдать больничный режим. Что вам не лежится, как нормальный больной? Где вас постоянно носят? Знаете, Павел Иванович, я не знаю, сколько мне осталось. Опять? Мне вам еще сколько раз повторить. Я врач, я не волшебник. Я не буду вас оперировать, пока у вас такое настроение. Вы должны поверить в успех, иначе... Послушайте, я как раз-таки прекрасно понимаю, что все будет хорошо. Но просто жизнь проходит. Мы сидим здесь целыми днями. Жалуемся друг другу, рассказываем про свои болячки, и ничего не происходит. А жизнь, она вот была, и теперь ее нет. Понимаете? Не совсем. Я сына обещала в Италию свозить, Рим ему показать. Поняла, что языка я совершенно не знаю. И вместо того, чтобы лежать, ничего не делать, я пошла и купила себе самоучителя итальянского. И, и теперь хотя бы с пользой дела лежу, учу язык. Ну, вы, конечно, сумасшедшие. Ну, спасибо, Павлович. Нет, я в самом лучшем смысле этого слова. Так, ладно, давайте так. Я пойду в палату. Я буду соблюдать ваш больничный режим, ладно? Идите. А вы не будете ругаться на меня, если мне вдруг понадобится хотя бы одна книга еще, чтобы Идите, я... Идите, Мария. Здесь действительно очень близко. Это... Идите в палату. И умоляю вас, не прогуляйте операцию. Случайно. Ну что, Павел Иванович, ну что, я... Что же, со... совсем что глупая? Ну 
Ну что, уроки сделал? Угу. А что не ложишься? Так. Скажи, правда, что ты с матерью в Италию собираешься? Ну, а тебе не все равно? Нет, мне не все равно. Независимо от наших отношений вот с твоей матерью, ты мне сын, понял? А Светка? Че, дурак, да? Все-таки девочка, а не может быть моим сыном. А ты с нами в Италию поедешь? Если возьмешь. Конечно, возьмем. Мы еще и Тому со Светкой возьмем. Мама разрешила. Да? Хорошо. Давай, ложись. Mm-hmm. Давай, давай. Ну как, вы тут? Все будет хорошо. Мне помнится, что вы везучие. О, все мое везение на сливом варенье закончилось. Нет, Маш, вам так легко не отделаться. Вы мне должны еще привезти из Италии итальянскую рубашку. Красиво. А сыну должны Рим показать. Помните? Рим, Италия. Знаете, как меня в детстве прозвали? Как? Павел Иванович, время пошло. Бонжорно, Казаностра. Здрасте, Павел Иванович. О, сидите, сидите. Как ваше самочувствие сегодня? Да вроде нормально. Спасибо. Ну, давайте быстрее. А, сейчас. Ваш? Мой. Какой большой. А ведь вы действительно везучая, Мария. Да, с Женькой мне повезло. Он такой умница. Ну, в этом я не сомневаюсь, но сейчас я другу. Маша, у меня прекрасные новости. Результаты ваших анализов после операции более чем хорошие. Вы практически здоровы. Так что можете хоть завтра ехать в свою Италию. Простите. Господи. Можно я маме скажу, что мы все вместе в Италию едем? Конечно. А вон и мама. Мама! А возьмите меня с собой в Италию. За компанию. Это... Это надо у Женьки спросить. Он у меня главный. 